Najisi moyo wangu mzito sana. Rabi, kwa nini useme hivyo? Kwa nini useme roho yako ina uzito? Ninakuhakikishia ya kwamba nitakuwa na wewe mpaka dakika ya mwisho. Hakika utanikana mara tatu kabla jogo kuika. Baada ya maneno hayo Yesu aliondoka pamoja na wafuasi wake. Akaenda ngambo ya kijito Kidroni. Pale palikuwa na bustani akaingia yeye na wafuasi wake. Amkeni Mbona mnalala Amkeni msali ili msiweze kuingia katika majaribu Kadhalika Yuda yule aliyemsaliti alijua mahali pale kwa maana mara nyingi Yesu alikusanyika huko pamoja na wafuasi wake basi Yuda alipokea kikosi cha askari na walinzi waliotumwa na makuani wakuu na mafarisayo akaenda huko walishika mienge na taa na silaha mikononi akijua yote atakayompata akatoka akawaambia Mnamtafuta nani? Mimi ndiye. Mnamtafuta nani? Mimi ndiye. Namsaliti mwana wa damu kwa kumbusu Nimekwisha kuambia kwamba mimi ndiye basi ikiwa mnanitafuta mimi waacheni hawa waende zao Rudisha upanga alani mwake Je ni sinyo kikobe alicho nipa baba mfuasi mwingine wakamfuata Yesu huyo mfuasi mwingine alijulikana na kuani mkuu akaingia pamoja na Yesu uani kwa kuani mkuu lakini Petro alisimama nje karibu na mlango basi yule mfuasi mwingine aliyejulikana na kuani mkuu akatoka akasema na mgojea mlangoni akamleta Petro ndani Je, wewe si mmoja wa fasi wa mtu yule? Mwanamke, simjui huyo mtu. Je, si wewe ni mmoja wa fasi wake? 
we mwanamke umechanganyikiwa unachokisema sielewi na unayemsema simjui je siku kuona naye bustanini nani hapana si mimi sio mimi kabisa mara hapo jogoa kawika kauruma yako umekoa watu kwa nguvu zako nimemkana Yesu nimefanya dhambi hapo kikosi cha askari na jemedari wake na watarishwa wa Yahudi walimkamata Yesu wakamfunga na wakampeleka kwanza kwa Anasi maana huyo alikuwa mkwewe Kayafa naye alikuwa kuani mkuu na mw- wa mwaka ule kayafa huyo ndiye aliyewapa wayahudi shauri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya taifa Tuambie e, wewe ndio Mesaya Mimi nilisema waziwazi mbele ya wote Siku zote nilihubiri katika sinagogi na hekaluni wanakokutana wayahudi wote. Kwa siri si kusema neno. Mbona kuniuliza mimi? Waulize wale waliosikia niliyoyafundisha. Bila shaka wanajua niliyoyasema. Wamjibu hivyo kwani mkuu? Kama nimesema vibaya ushuhudie ubaya wake bali kama nimesema vema mbona unanipiga pelekeni kwa pilato hapo anasi alimpeleka hali amefungwa kwa kayafa kuhani mkuu kutoka kwa kayafa walimpeleka Yesu behewani kulikuwa asubuhi mapema wenyewe hawakuingia behewani wasije wakajinajis maana walitaka kuila pasaka basi pilato akawaendea nje akasema mnaleta mashtaka gani juu ya mtu huyu basi mchukue ni nyinyi mkamukumu na sheria yenu hivyo maneno aliyosema Yesu kuonesha namna ya kifo chake alipata kutimia basi pilato akaingia tena katika behewa akamuita Yesu akamwambia je wewe mfalme wa Yahudi unasema hivi kwa nafsi yako au ni watu wengine waliokupa habari yangu Mimi ni Myahudi Taifa lako na kuani wakuu wamekuleta kwangu Umefanya nini Ufalme wangu sio ulimwengu huu Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu watumishi wangu wangenipigania isitolewe kwa Wayahudi lakini ufalme wangu usiwa hapa. Wewe umfalme? Wewe unasema kuwa mimi ni mfalme. Ni ya kuzaliwa kwangu mimi na ni ya kuja ulimwenguni mimi. Ndio nishuhudie ukweli. Na kila aliyemkweli huisikia sauti yangu. Ukweli ni nini? Baada ya maneno hayo alikwenda tena nje kwa Yahudi akawaambia Mimi sioni kosa kwake. 
lakini kuna desturi kwenu niwafungulie mfungwa mmoja sikukuu ya pasaka ye nimfungulie mfalme wa yahudi wakapiga kelele na kusema Hapo Pilato alimtoa Yesu akampiga mijeledi. Askari wakasuka taji la miba wakamtia kichwani wakamvisha joho la zambarau wakamgojongea wakisema La falme wa Yahudi. Akampiga makofi kisha Pilato akaenda tena nje akawaambia. Tazamen nimemleta kwenu nje mpate kujua sioni kosa kwake. Hapo Yesu alitoka akichukua taji la miiba kichwani na amevaa joho la zambarau. Pilato akawaambia Tazameni mtu Pilato akawaambia Umetoka wapi Husemi nani Haujui ya kuwa nina mamlaka ya kukusulubisha na na mamlaka kuacha uhuru. Usinge kuwa na mamlaka yote juu yangu mimi. Kama usinge kupewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako anakosa kubwa zaidi. Pilato aliposikia hayo akazidi kuogopa akaingia tena bewani akamwambia Yesu Umetoka wapi? Yesu hakumjibu. Pilato akamwambia Husemi nami. Ujui na mamlaka ya kukusulubisha na kuacha uhuru. Yesu akamjibu Usinge kuwa na mamlaka yoyote juu yangu mimi Kama usingepewa kutoka juu Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako anakosa kubwa zaidi Toka hapo Pilato akajaribu kumfungua lakini Wayahudi wakapiga kelele wakisema Pilato aliposikia maneno hayo alimpeleka Yesu nje na akaketi katika kiti cha hukumu mahali pa itapo sakafu ya mawe au kwa Kiebrania gabatha ilikuwa siku ya maandalio ya pasaka mnamo saa sita akawaambia wayahudi Tazameni mfalme wenu nao wakapaza sauti Pilato akawaambia Je, nimsulubishe mfalme wenu? Hapo Pilato alimtoa kwao ili asulubiwe. Sulubishwe.
Yesu anapokea msalaba Yesu anakutana na mama yake. Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Veronica anapangusa uso wa Yesu. Tazameni sura wa Yesu. Yesu anaanguka mara ya pili. na mama wanamlilia Yesu Sinililie mimi Baizi lilieni nafsi zenu na watoto wenu Yesu anaanguka mara ya tatu nao wakamtoa Yesu naye mwenyewe alichukua msalaba njiani toka mjini mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa au kwa Kiebrania Golgotha huko wakamsulubisha na pamoja naye wengine wawili mmoja kushoto na mmoja kulia na Yesu katikati Pilato Pilato akaandikisha hati akaingomea akaingonga msalabani ilikuwa imeandikwa Yesu mnazareti mfalme wa Wayahudi Usiandike mfalme wa Wayahudi bali ya kwamba yeye ni mimi alisema mimi ni mfalme wa Yahudi. Pilato akajibu, niliwandika yameandikika. Baada ya kumsulubisha Yesu, askari walitoa mavazi yake, wakafanya mafungu manne kwa kila askari fungu moja. Pia walichukua kanzu, nayo kanzu ilikuwa nzima bila mshono, yani mfumo mmoja toka juu mpaka chini. Basi wakaambiana kwa namna hii yatimia maandiko yasemayo waligawanya nguo zangu wakalipigia kura vazi langu hayo ndiyo waliofanya askari karibu na msalaba wa Yesu walisimama mama yake na ndugu wa mama yake Maria mke wa Klopa na Maria Magdalena <tos> 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 
basi Yesu alipomuona mama yake na karibu naye mfuasi aliyempenda alimwambia mama yake Mama Tazama mwanao kisha akamwambia mfuasi Tazama mama yako Ikweli kwa wewe ndio Messiah. Jiokoe mwenyewe na sisi pia. Hivi umogopi Mungu amepewa adhabu kama yako ingawa kufanya kosa yoyote. E Yesu, unikumbuke utakaporudi katika ufalme wako. Nakwambia Hakika leo hii utakuwa nami mema peponi baada ya hayo Yesu akijua ya kuwa yote aliyotakiwa kuwa kutekelezwa maandiko yametimia akasema Naona kiu huko kulikuwa kwa chombo kilichojaa siki basi wakaloesha sifongo katika siki wakaipachika kwenye mwanzi wakakigusa kinywa chake baada ya kuipokea siki Yesu alisema Eloi Eloi Lama sabakitai Maana yake Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha Baba Mikononi mwako na iweka roho yangu akainamisha kichwa akatoa roho Wayahudi walimuomba Pilato waliosulubiwa wavunje miguu na kuondoshwa ili miili yao isikae msalabani siku ya sabato kwa maana sabato ile ilikuwa siku kuu kubwa basi askari wakaja wakamvunja miguu yule wa kwanza na wapili waliosulubiwa pamoja naye lakini walipomjia Yesu na kumuona amekwishakufa hawakumvunja miguu ila askari mmoja wapo alimchoma ubavu kwa mkuki mara ikatoka damu na maji aliona hayo ameashuhudia na ushuhuda wake ni kweli naye anajua ya kuwa wanasema kweli ili nyinyi pia mpate kusadiki maana hayo yametendeka ili andiko litimie lisemalo hata vunjwa mfupa hata mmoja tena andiko lingine lasema watamtazama yule waliyemchoma baada ya hayo Yosefu wa Arimatea ndiye mfuasi wa Yesu lakini mfuasi wa siri kwa kuogopa Wayahudi alimuomba Pilato ruhusa uondoe mwili wa Yesu Pilato akampa ruhusa basi akaenda akauondoa mwili wake akaja Nikodemo yule aliyemwendea Yesu mara ya kwanza usiku akaleta mchanganyiko wa manemane na udi ya pata ratili mia kisha wakautoa mwili wa Yesu wakauzungusha sanda ya kitani pamoja na manukato kama ilivyo desturi kwa Wayahudi kuzika 